ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻ കറിയാണ് തോട്ടുപുളിയിട്ട മീൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ദശകട്ടിയുള്ള മീൻ ഇതൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം മീൻ കറി മീനുണ്ട് ദശയുള്ള മീന് ഇത് മോതയുടെ പീസാണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കടുക് മഞ്ഞളുപൊടി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൊച്ചുള്ളി കറിവേപ്പില ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തോട്ടുപുളി പിന്നെ ഉലുവാപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞ ഉപ്പ് കായം ഇത്രയും ആണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയും ചെറിയതായിട്ട് അരിയണം ഞാൻ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ നാടൻ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഒരു കൊടവും അതിൻ്റെ ഒരു 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 കൊടവും അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫും കൂടെ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു നാല് കൊച്ചുള്ളിയുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചിയുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിയണം ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതിലൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു ഫുൾ ഉലുവായു ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാടൻ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഉലുവാ ഉലുവ ഇടുന്നതായിരുന്നു നമുക്കിനി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ചീനി ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഓണാക്കാം നമ്മൾ മീൻ ചട്ടി ചട്ടിക്കകത്തിലാണ് മീൻ മൺചട്ടിക്കകത്തിലാണ് മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വഴട്ടുന്നത് ഈ ചീനിച്ചട്ടിക്കകത്തിലിട്ട് വഴട്ടിയതിന് ശേഷം ആരെപ്പെല്ലാം പെരട്ടി എല്ലാം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ചട്ടിക്കകത്തിലോട്ട് മീൻ മീന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തോട്ടുപുള്ളിയുടെ എണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് മീൻ്റെ കഷ്ണത്തിനനുസരിച്ചും അതേപോലെ നമുക്ക് പുളി എത്ര ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തോട്ടുപുളി ചേർക്കുന്നത് തോട്ടുപുളി ഇതാണ് ഇതാണ് തോട്ടുപുളി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ അകത്തിലിടുന്ന പുളിയല്ല ഇത് അല്ലാത്ത ഒരു പുളിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കത്തില്ല വെളിയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂടാക്കി വെളിയിൽ തന്നെ വെക്കും മൂന്നും നാലും ദിവസം ഇത് കേടാകാതിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായി അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഒരു നാല് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചത് ഇനി എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തിലിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കണം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്നത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഫുൾ ഉലുവയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കടുകിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇടും അതൊന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇടും മഞ്ഞൾപൊടി ഇടും നന്നായി വഴട്ടിയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കും പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മീൻ തിളയ്ക്കാൻ വെക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായോ നോക്കാം ഒരു ഉലുവ ഒന്ന് ഇടാം ആ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ഇടാം ചിലർക്ക് ഉലുവ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഉലുവ പൊടി ഇടുന്ന ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉലുവ ഫുൾ ഉലുവ ഇടേണ്ട കാരണം ചിലർക്ക് മീൻകറി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തിലെ ഇടയ്ക്ക് ഉലുവ കഷ്ണം കിട്ടുന്നത് കയ്പ്പായുണ്ട് പക്ഷെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാധനമാണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ ഉലുവയുടെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നതും ഉലുവ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുത്ത് ആ ഉലുവ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു പിടി ഒരു ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ഇട്ട് കേട്ടോ ഉലുവ ഇട്ടു ഉലുവ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പം കടുക് ഒരു നുള്ള് കടുക ഞാൻ ഇട്ടുള്ളേ കടുകൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചാണ് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ കടുക് ചടപടാ ചടപടാ എന്ന് പൊട്ടുന്നുണ്ട് കടുകെല്ലാം പൊട്ടി 
ചെറിയ തീ ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു ഇഞ്ചി ഇട്ടു ഞങ്ങളുടെ നാട് കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻകറി ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഏകദേശം ഈ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലർ മീൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരം തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കും ഞാനത് ഓരോന്നും കാണിക്കാം ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം ഉലുവ ഫുൾ ഉലുവ നമ്മൾ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇതാ ഏകദേശം കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പച്ചച്ചോവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസം കൂടി ഇനിയും വരാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മൂത്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടോ ഇടാണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇതായത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയെല്ലാം മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ അല്പം വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഇടാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഇടരുത് കാരണം അത് അടുക്ക് പിടിക്കാൻ അടുക്ക് പിടിക്കുന്നതല്ല അത് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരിച്ചിരി അല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചാലിച്ചിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ചേർക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഒരു ആ ചെറിയ ടേബിൾ ടീസ്പൂണിന് ഒരു ഏഴ് ടേ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ആണ് ആ പുളി എന്താ നമ്മുടെ ഈ തോട്ടുപുളി ഇട്ടിരുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തിലാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്തത് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ തോട്ടുപുളി ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു തോട്ടുപുളി നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ആ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മീൻ കഴുകിയത് ഞങ്ങൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചല്ല മീൻ കഴുകിയത് ഈ തോട്ടുപുളിയുടെ ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് മീൻ കഴുകിയത് അപ്പം നല്ലത് പൊതാണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ നന്നായി മൂത്തുമെന്നാണ് എണ്ണ ഇത്രയും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്താലും മതി എണ്ണ എല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂപ്പ് കറക്റ്റായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ തോട്ടുപുള്ളിയുടെ ബാലൻസ് ഉള്ള വെള്ളം പൊടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തിലോട്ട് പിഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം അല്ല ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം മീനല്ലേ ഉള്ളു ആ മീനിന് നിരക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം കാരണം മീനിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിരക്ക് ഉള്ള വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒഴിക്കാം കൂടിയാൽ മീന് അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതാക്കാം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു മഗ്ഗിന് ഒരു വലിയ മഗ്ഗിനാണ് വെള്ളം എടുത്തത് തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തത് അങ്ങനെ ഞാൻ മുക്കാലും രണ്ടും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം തിളയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടണം 
ഈ മീനിന് വേണ്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പിടണം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം അതിനുശേഷം ആ ച ചട്ടിക്കകത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഈ തിളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തിലോട്ട് നമുക്ക് തോട്ടുപൊളി നമ്മുടെ മീനിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള തോട്ടുപൊളി ഇടണം ഞാനൊരു നാല് പീസ് തോ പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല പുളിയുള്ള മീനാണ് പുളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത് ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലെ പുളിയുടെ അനുസരിച്ച് വേണം പുളി ചേർക്കാനായിട്ട് പല രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മീൻകറി വെക്കും ഇതാ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ മീൻ ചട്ടി ഒന്ന് മൺചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇതാ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കും ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് അടങ്ങിയൊഴിച്ചു ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ അരപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാവൂ എൻ്റെ ചട്ടി ചൂടായില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് മുമ്പെയാണ് അരപ്പ് ഒഴിച്ചത് ഇനി ചട്ടി ചൂടാകിട്ട് ചട്ടി ചൂടായി ഇത് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം മീൻ കഷ്ണം അതിലേക്ക് ഇടാൻ അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ചൂടായ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തണ്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായി പെറുക്കി അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഇടാം മീൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകണം കാരണം മീനിനൊരു ഉളുമ്പ് സ്മെല്ലുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് കഴുകണം അതിനുശേഷം വിനാഗിരി വേണ്ടിയവർക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം നാരങ്ങ ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് നാരങ്ങ ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം തോട്ടുപൊളി കഴിച്ചിട്ട് ആ ആ കഴുകിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാം കഴുകാം അതിനുശേഷം ഇനിയും ഈ ഈ തട്ടിക്കകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ തവി ഇടത്തില്ല ഇനി എന്താ കൈകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ഇളക്കത്തുള്ളൂ തവി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തവി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തവി ഇടത്തില്ല ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്താൽ മതി തവി വേണം വേണമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ തീ വേണം ഒന്ന് ഒന്ന് തിള ഒന്ന് മീൻ കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന തിള വരു വരുന്ന വരുന്നത് വരെ നല്ല തീയില തീയിലായിരിക്കണം ച മീൻ കിടക്കുവാൻ ഇതാ മീൻ കറി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തിലോട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇടണം കായത്തിൻ്റെ കട്ട വേണമെങ്കിലും ഇടാം കായത്തിൻ്റെ പൊടി വേണമെങ്കിലും ഇടാം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമുക്കൊരു രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീൻ കഷ്ണത്തെ തൊട്ടിട്ടില്ല മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഇട്ടതൊന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടത് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് എത്ര ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിരുന്നല്ലോ ഉപ്പ് ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഉപ്പാണ് പുളി ആവശ്യത്തിനുണ്ട് പുളി മീനേലോട്ട് കയറി പിടിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തോ ഒരു നുള്ളും പുളി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പുളി ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഇപ്പം തിളച്ചല്ലോ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചത് കാരണം ഇനി തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് മീനൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കണം നമുക്ക് മീൻകറി എന്തോ ആയെന്നൊന്ന് നോക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം നമുക്ക് താമ്പി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഉപ്പുംപുളി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിക്കോട്ടെ ചാറ് വേണ്ടിയവർക്ക് ചാറിടാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ പറ്റിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ കഷ്ണത്തിൻ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് തിക്ക്നെസ് വരുന്ന കണ്ടോ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ ഇത് ഇരുന്ന് കുറുകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ നല്ല തീയിലിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിക്കാം വെള്ളം കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറായിട്ട് ഒത്തിരി ചാറ് വേണ്ടിയവർക്ക് അതെയാക്കാം ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് മൂന്നും നാലും ദിവസം ഇത് വെളിയിലിരിക്കും വെളിയിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഗ്യാസ് അടുപ്പേ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇച്ചിരി തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പീസും പുളിയുടെ പീസും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഒരു നുള്ളു വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും ഇടാം കാരണം പച്ചവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നും നാലും ദിവസം കേട് കൂടാതെ വെളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മീൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ മീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഇത് വെളിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ദിവസത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ഒക്കെ വേണം അത് കാരണം ഞാൻ ഓഫാക്കുകയാണ് ഓഫാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉലുവാപ്പൊടി ഇടാം ഓഫാക്കി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടൊരു ഇത്രയും ഉലുവ ഉലുവയുടെ പൊടി അതിട്ടു അതിന് ശേഷം ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി മുകളിൽ ഒന്ന് തൂവി വേണ്ടിയവർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ പേടിയുള്ളവര് ഒരു നുള്ളു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പോലും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടൊന്ന് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടൊന്ന് നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ കറി നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 